హలో మై డియర్ ఆస్ ఫ్రెండ్స్ కాంపిటేటివ్లో ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మనకి అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అనేది ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే మీరు జనరల్గా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ఎస్సీ రాస్తున్నాం అనుకోండి ఎస్ఎస్సీ సీజిఎల్ రాసినా కూడా టూ హండ్రెడ్లో మనకి ఏముంటుందంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏముంటుందంటే అరిథమెటిక్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ చూసినట్లయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ చూసినట్లయితే ఈ బ్యాంకింగ్లో కూడా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టూ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం రాసే ఎస్ఐ కావచ్చు అంటే ఏపీ ఎస్ఐ కావచ్చు లేదా తెలంగాణ ఎస్ఐ కావచ్చు ఈ ఎస్ఐలో చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే టూ హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఎన్ని వస్తాయి ఎక్స్ఐ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది వస్తాయి ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ చూసినట్లయితే మనం పీసీ చూసినట్లయితే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కు అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కు మీరు ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఆర్ఆర్బి ఈ గ్రూప్ టీవి చూసినట్లయితే ఎన్టీపీసీ కావచ్చు తర్వాత గ్రూప్ డి కావచ్చు నెక్స్ట్ ఏ ఎగ్జామ్ చూసినా కూడా ఇక్కడ హండ్రెడ్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ వస్తాయి అంటే స్టార్టింగ్ రాసిన వాళ్ళకు ఎంత వచ్చినాయి అంటే ఎందుకంటే ఇది సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఈ సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళకేమో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది మీరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చూసినట్లయితే లాస్ట్ రాసిన వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఎయిటీ మార్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలుసు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి ఏమని చెప్పచ్చు అంటే మన జాబ్ డిసైడ్ చేసేది ఏదైనా ఉందంటే ఈ అరిథమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన గ్రూప్ ఫోర్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ ఈ తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే సెకండ్ పేపర్లో వన్ ఫిఫ్టీ అని ఉన్నది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే మరి ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అంటే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే అరిథమెటిక్ రీజనింగ్లోకి వెళ్ళి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఏమో రీజనింగ్ వచ్చినాయి తర్వాత అరిథమెటిక్ ఎంత వచ్చినాయి అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత మీరు ఎఫ్ఎస్ఓ కానీ ఎఫ్బిఓ కానీ రాసినట్లయితే ఎఫ్బిఓ లేదా ఎఫ్ఎస్ఓ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఆర్ఓ రాసినా కూడా మనకి దీంట్లో కీ రోల్ ఏది ఉంది ఉందంటే అరిథమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అక్కడ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ ఉంటుంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఏముంటుంది అంటే ఈ అరిథమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే డిఏఓ మన తెలంగాణలో జరిగిన అంటే వచ్చిన నోటిఫికేషన్ పరిశీలించినట్లయితే డిఏఓ ఎగ్జామ్ ఉంది ఈ డిఏఓ ఎగ్జామ్లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయంటే సెకండ్ పేపర్లో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పేపర్లో వచ్చేసి ఈ రీజనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎవరైతే నేను నాన్ మ్యాథ్స్ అని భయపడతారో ఓకేనా నాన్ మ్యాథ్స్ అని భయపడతారో వాళ్ళ కోసమే ఇవన్నీ చెప్తున్నా మీరు కాంపిటేటివ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ లేకుండా జాబ్ కొట్టే ఏరియా ఏదైనా ఉందా అంటే ఒకటే ఉంది ఏంటంటే గ్రూప్ వన్ తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ కావచ్చు ఏపీ గ్రూప్ వన్ కావచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత గ్రూప్ టూ తర్వాత గ్రూప్ త్రీ ఒకవేళ కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి చూసినట్లయితే గ్రూప్ వన్లో సెకండ్ పేపర్ ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్లో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉన్నట్లయితే సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ వస్తుంది అంటే అక్కడ కూడా తప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు చాలామంది ఏం చేసారు అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాథ్స్ భయపడి ఏం చేశారు అంటే అది సిఈసీ కావచ్చు లేదా బైపీసీ కావచ్చు అలా తీసుకున్నారు కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడికి వచ్చినాం అంటే మనం కాంపిటేటివ్ రంగానికి వచ్చినాం అంటే ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా తప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మనం జాబ్ డిసైడ్ చేసేది ఒకటి ఏంటిది ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ తర్వాత ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా మన కొన్ని సెక్షన్లో ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా మరి ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఎన్ని డేస్లో మనం నేర్చుకోగలము అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో కంప్లీట్గా అంటే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది లేదు నైంటీ డేస్ లో అనేది పర్ఫెక్షన్ వ
ఫార్ములా అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం తర్వాత లాజిక్ నేర్చుకుంటాం ఒకవేళ మనకు త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా ఎలా చేయడమో నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా అనేదానికి మనకు ఛాన్స్ లేదు మనకు జాబ్ రావాలంటే మరి ఎంత నైంటీ అవసరం అంటే నైంటీ అవసరం లేదు ఎంత పర్సెంట్ అవసరం ఓన్లీ సెవెంటీ మాత్రమే అవసరం అవును కదా అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ ఉంటే అది సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ మధ్యనే వస్తుంది అంటే మనకు జాబ్ రావాలంటే మినిమం ఎంత ఉండాలంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం సింపుల్ గా ఉంది అనుకోండి ఒక సెవెంటీ నుంచి ఎయిటీ మధ్యలో పర్సెంట్ వస్తే మనకు జాబ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అనేది వితౌట్ ఫార్ములా వితౌట్ ఫార్ములా ఆ లాజిక్ ఏంటో మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా గెట్ అన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా మన ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఈ మరి అర్థమెటిక్ అన్నారు నైంటీ డేస్ లో పర్ఫెక్ట్ వస్తాం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు అంటే మీరు జిఎస్ లో ఎలా అయితే చదువుతారో లింక్ బేస్ చేసుకుని ఈ అరిథమెటిక్ లో కూడా మనం ఒక చాప్టర్ వైజ్ గా అంటే యూనిట్ వైజ్ గా డివైడ్ చేసుకుని ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటే దానికి లింక్ బేస్ గా నడుచుకున్నట్లయితే ఓకేనా ఈజీగా మనకు క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది మరి ఈ అరిథమెటిక్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి అరిథమెటిక్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకసారి చూస్తాం మనం యూనిట్ వైజ్ గా అనుకున్నాం కదా యూనిట్ వైజ్ గా చూసినట్లయితే మరి ఎన్ని యూనిట్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాం ఈ అరిథమెటిక్ ను ఎన్ని యూనిట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం అంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం మరి ఎన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయంటే ఎయిటీన్ చాప్టర్ ఉన్నాయి అవునా కదా ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ నేను మాక్సిమం చెప్తున్నా మీకు ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఫైవ్ డేస్ నేర్చుకున్నా కూడా అంతా ఎయిటీ ఫైవ్ సార్ నైంటీ డేస్ మరి నైంటీ డేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకు త్రీ మంత్స్ వస్తుంది త్రీ మంత్స్ కదా ఓకే నేను స్టార్టింగ్ ఏ చెప్పినా మనకు కొంచెం ఐడియా రావాలంటే ఓకే ఐడియా రావాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టైం పడుతుంది నాకు ఫుల్ పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనుకున్నాం నైంటీ డేస్ అనేది టైం పడుతుంది నైంటీ డేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి త్రీ మంత్స్ కదా కాబట్టి ఈ త్రీ మంత్స్ కష్టపడినట్లయితే మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో అది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు లేదా గ్రూప్ ఫోర్ కావచ్చు లేదా డిఏఓ కావచ్చు వీటిపైన మనకి ఈజీగా జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి వీటిపైన ఫోకస్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ అయినా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులకు ఓకే నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా మ్యాథ్స్ ఎలాగైనా చేస్తారు నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ పైన నేను స్టార్టింగ్ నుంచే చెప్తున్నా అంటే మనకు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ ఇప్పుడు కూడా క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళతోటి స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక క్వశ్చన్ కొచ్చే ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ గా నేర్చుకుంటాం బేసిక్ లెవెల్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఇక్కడ బేసిక్ వస్తుంది అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు కొంచెం దీనిపైన ఐడియా వస్తుంది ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మనం కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఏంటంటే మోడరేట్ లెవెల్ చేస్తున్నాం మోడరేట్ లెవెల్ చేసినట్లయితే మోడరేట్ లెవెల్ మోడరేట్ లెవెల్ చేస్తాం తర్వాత ఇంకా నాకు గ్రిప్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటాం ఓకేనా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఈ అడ్వాన్స్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత మరి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తామంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పైన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు ఇవిటి పైన మనకు గ్రిప్ అనేది ఉంటుంది ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమిస్తామంటే ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇస్తాం ఓకేనా ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇవిటి పైన చూడండి ఓకేనా అంటే మనం ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం అంటే చూడండి నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కోసం నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ఎలా ఉన్నా చేస్తారు వాళ్ళ గురించి మనకు సంబంధం లేదు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళను ఎప్పుడైతే మనం జాబ్ తెప్పిస్తామో అప్పుడే మనకు గ్రేట్నెస్ అనుకుంటాం మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు జాబ్ తెప్పించడం పెద్ద విషయమే కాదు కదా ఓకేనా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి బేసిక్ నేర్చుకోవాలి బేసిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఏం చెప్తాం అంటే మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్ చెప్తాం తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ చెప్తాం తర్వాత ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు ఐడియా వస్తుంది ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఏం నేర్చుకుంటాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పైన అవగాహన అనేది ఉండాలి అవునా కదా ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు బైక్ బైక్ రావాలి బైక్ బైక్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అని చేయాలి అది టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు లేకుంటే ఎక్కడన్నా మనకి ఈనాడు కాలం ఇష్టం లేకుంటే ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్స్ కనపడతాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ గ్యాదర్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఓకేనా దీంట్లో బైక్ బై ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోండి జిఎస్ అనేది ఎంత చదివినా కూడా మనకు ఒక బిట్ అనేది మేము ఉంటుంది కానీ అదే అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ చూసినట్లయితే ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ చూసినట్లయితే మాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకు నేను మాక్సిమం అంటున్నా అంటే ఈ అరిథమెటిక్ తర్వాత రీజనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే లిమిటెడ్ సిలబస్
వాళ్ళు కూడా ఒకసారి చూడండి ఓకే ఫస్ట్ మనం సిలబస్ గురించి డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఈ సిలబస్ అనేది ఎన్ని ఉంటాయి అనుకున్నాం మనం ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ అనుకున్నాం కదా ఓకే ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటే దానికి లింక్ బేస్ ఒక చాప్టర్ అనేది నేర్చుకోవాలి ఓకే నేను నేను ఎలా రాస్తున్నా అంటే చూడండి ఈ ఫస్ట్ వన్ రాస్తున్నా ఏంటిది రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అనుకున్నాం ఓకేనా రేషియో ప్రపోర్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఓకే తెలుగులో ఏమంటాం అంటే నిష్పత్తి అనుపాతం అంటాం ఏమంటాం నిష్పత్తి అనుపాతం ఓకేనా సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే నిష్పత్తి అనుపాతం సెకండ్ వన్ ఇది నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా వచ్చేది ఏ ఏరియా ఉందంటే పార్ట్నర్షిప్ అనుకున్నాం ఓకేనా ఏముంది ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఓకేనా పార్ట్నర్షిప్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే భాగస్వామ్యం ఓకేనా ఏముంటుంది భాగస్వామ్యం ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏముందంటే ఏజెస్ ఉంటుంది ఏజెస్ ఓకేనా ఏజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది వయస్సులు వయస్సులు అనుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోర్త్ చూసిన ఫోర్త్ ఏముంటది అంటే ఏజెస్ అయిపోయిన తర్వాత యావరేజ్ అనేది ఉంటది యావరేజ్ ఓకేనా యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే సగటు లేదా సరాసరి సగటు లేదా సరాసరి ఓకేనా ఇది చూసినట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనం ఎన్ని యూనిట్స్ అనుకున్నాం ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం కదా ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేది అనుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏముంటది రేషియో ప్రపోర్షన్ ఉంటది సెకండ్ వన్ ఏముంటది అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఉంటది థర్డ్ వన్ ఏముందంటే ఏజెస్ ఉంటది ఫోర్త్ వన్ ఏముంటది యావరేజ్ అంటే సరాసరి లేదా సగటు అని అనుకున్నాం అవునా కదా మరి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఈ సెకండ్ యూనిట్ లో మనకి ఏముంటది అంటే పర్సెంటేజ్ ఓకేనా పర్సెంటేజ్ అంటాం ఈ పర్సెంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే శాతమే కదా శాతము లేదా శాతములు అంటాం శాతములు అంటాం నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏముంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటాం ఓకేనా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటాం ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే లాభం మరియు నష్టం అన్నాం ఓకేనా లాభ నష్టాలు అనలేదు లాభం మరియు నష్టం లాభం మరియు నష్టం నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ చూసినట్లయితే దీన్ని ఏమనుకుంటాం అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఓకేనా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకు తెలుసు ఓకేనా బారు వడ్డీ అంటాం ఓకేనా బారు వడ్డీ లేదా సాధారణ వడ్డీ సాధారణ వడ్డీ లేదా సరళ వడ్డీ లేదా సామాన్య వడ్డీ లేదా సాలీన వడ్డీ అని అంటాం ఓకేనా సాలీన వడ్డీ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కాంపౌండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఏముంటుంది అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాం ఓకేనా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూసినట్లయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీ అన్నాం చక్రవడ్డీ చక్రవడ్డీ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నైన్త్ వన్ నైన్త్ వన్ ఏముంటుంది అంటే అలిగేషన్ ఆర్ మిక్చర్ అంటాం అలిగేషన్ ఆర్ మిక్చర్ అలిగేషన్ ఆర్ మిక్చర్ అంటాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అలిగేషన్ ఆర్ మిక్చర్ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అలిగేషన్ అంటే ఏంటంటే కలగలుపు అంటాం కలగలుపు లేదా మిశ్రమం అంటాం మిశ్రమం ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ యూనిట్లో ఎన్ని చాప్టర్లు కనబడుతున్నాయి మనకు ఫైవ్ చాప్టర్స్ కనబడుతున్నాయి ఫస్ట్ యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే పర్సెంటేజ్ ఉంది సెకండ్ వన్ ఏముందంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంది థర్డ్ వన్ ఏముందంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏమనుకున్నాం అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే అలిగేషన్ ఆర్ మిక్చర్ అనుకున్నాం ఇది ఏంటిది సెకండ్ యూనిట్ వరకే మనం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఈ థర్డ్ యూనిట్ లో మనం చూసినట్లయితే ఏం కనబడుతుంది అంటే నంబర్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఏం కనిపిస్తుంది మనకు నంబర్ సిస్టమ్ నంబర్ సిస్టమ్ అంటే మనకు తెలుసు నంబర్ సిస్టమ్ అంటే ఏమన్ రాయచ్చు మనం సంఖ్య వ్యవస్థ ఏమన్ రాయచ్చు సంఖ్య వ్యవస్థ అని రాయచ్చు ఓకేనా సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏముంటది అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఏముంటుంది మనకు సింప్లిఫికేషన్ పేర్లోనే ఉంది సింప్లిఫికేషన్ అంటే సూక్ష్మీకరణ ఏముంటుంది సూక్ష్మీకరణ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత థర్డ్ చూసినట్లయితే ఇందులో థర్డ్ చూసినట్లయితే ఏముంటుంది అంటే ఎల్సిఎం ఆర్ మరియు హెచ్సిఎఫ్ అంటాం ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటిది కసాగు నెక్స్ట్ ఏమంటాం అంటే గసాబా అంటాం కసాగు మరియు గసాబా అంటాం నెక్స్ట్ థర్టీన్ చూసినట్లయితే థర్టీన్ చూసినట్లయితే ఏమంటాం అంటే డిజిటల్ సమ్ మెథడ్ ఓకేనా డిజిటల్ సమ్ మెథడ్ అంటాం ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చూడండి దీన్ని తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా మనం ఏ విధంగా అనుకుంటాం అంటే డిజిటల్ సమ్ మెథడే అనుకుంటాం అంటే థర్డ్ యూనిట్లో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే సిం ఏముంది నంబర్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే సంఖ్య వ్యవస
యూనిట్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే టైమ్ మైండ్ వర్క్ అనుకున్నాం ఓకేనా టైమ్ మైండ్ వర్క్ టైమ్ మైండ్ వర్క్ అన్నాం ఈ టైమ్ మైండ్ వర్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కాలం మరియు పని అంటాం ఏమంటాం కాలం మరియు పని అనాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఏముంటుంది అంటే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అంటాం ఓకేనా ఏముంటుంది ఇక్కడ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అంటాం అంటే ఏంటిది మనకు పైపులు మరియు గొట్టాలు అంటాం పైపులు లేదా గొట్టాలు ఓకేనా ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇదెంత ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫోర్త్ యూనిట్లో ఎన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏమున్నది టైమ్ అండ్ వర్క్ అనుకున్నాం సెకండ్ వన్ ఏముందంటే పైప్స్ అండ్ కిస్టన్ లేదా సిస్టమ్స్ అంటాం అంటే పైపులు గొట్టాలు లేదా పంపులు తొట్టెలు అంటాం ఓకే కదా అంటే ఇన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు మనకు ఓన్లీ టూ చాప్టర్సే ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఓన్లీ టూ చాప్టర్సే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూసినట్లయితే మనకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూస్తున్నాం ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటాం ఓకేనా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఓకే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే కాలం మరియు దూరం కాలం మరియు దూరం అనుకుంటాం ఇది డిస్టెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత సెవెంటీన్త్ చూసినట్లయితే బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అంటాం ఓకేనా ఏమున్నది బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అంటాం అంటే ఏంటిది పడవలు మరియు ప్రవాహాలు పడవలు మరియు ప్రవాహాలు నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ చూసినట్లయితే రేసెస్ అంటాం రేసెస్ అంటే ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ పరుగు పందెములు ఏమనుకోవాలి పరుగు మరియు పందెములు పరుగు పందెములు ఓకేనా ఇది అర్థమెటిక్ సిలబస్ అనేది మీరు మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ అయినా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకున్న ఏంటిది ఇండెక్స్ అనేది మైండ్లో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి మనకి ఇండెక్సే గుర్తు లేనప్పుడు మరి చాప్టర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏం గుర్తుంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ బట్టి పట్టడానికి కాదు ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో మనం ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ మోడల్లో ఎలా చేయాలని నేర్చుకుంటాం తర్వాత కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కదా మనకు నెక్స్ట్ తర్వాత ఆ లాజిక్ ఏంటో కనుక్కుంటాం తర్వాత ఒకవేళ ఆప్షన్ ద్వారా రావాలా ఎట్లా కనుక్కుంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఈ మనకు త్రీ మెథడ్స్ అనేది ఈజీగా నేర్చుకుంటాం మన బుక్ చూసినట్లయితే మనకు త్రీ నుంచి ఫైవ్ మెథడ్స్ అనేది ఎలా అయితే రాసినామో క్లాస్ లో కూడా అదే విధంగా మీకు ఏదైతే ఈజీయెస్ట్ వే ఉంటుందో అదే పద్ధతిలో నేను మీకు నేర్పించబడుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది అరిథమెటిక్ సిలబస్ అనుకున్నాం ఈ అరిథమెటిక్ సిలబస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మనం చెప్పినాం కదా ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ చాప్టర్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే మరి ఇక్కడ మెన్సురేషన్ అనేది కూడా అరిథమెటిక్ కదా అరిథమెటిక్ అనేది అరిథమెటిక్ లో మెన్సురేషన్ అనేది ఉండదు ఏముంటది అంటే అది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో ఉంటది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు రాయలేదు మనం ఫాలో అయ్యేది ఎక్కడ అంటే నార్త్ ఇండియా వాళ్ళను ఓకేనా మీరు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ రాసిన ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ రాసిన లేదా ఎన్టీపీసి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ టీ రాసిన కూడా ఓకేనా అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే నార్త్ ఇండియా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు నార్త్ ఇండియా వాళ్ళ క్లాస్ కానీ లేదా వాళ్ళ బుక్స్ కానీ చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్ అనేది తర్వాత నంబర్ సిస్టమ్ అనేది కూడా దేనికి సంబంధించింది అంటే వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ అంటాం దాన్నే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అని మనం అంటాం కాబట్టి అందులో రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఓకే మెన్సురేషన్ కూడా నేనే చెప్తా కాకపోతే ఇక్కడ ప్యూర్ గా మనకున్నది ప్యూర్ గా అర్థమెటిక్ లో మనకున్న ఎన్ని చాప్టర్స్ అంటే ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ అనుకుంటాం ఓకేనా లాస్ట్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు మనకు మెన్సురేషన్ కావాలనుకుంటే ఓకేనా మెన్సురేషన్ కావాలనుకుంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటాం మెన్సురేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే టూ డి ఉంటది నెక్స్ట్ ఏముంటది అంటే త్రీ డి ఉంటది అంటే ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అనేది ఉంటది ఏముంటది ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఉంటది అంటే దీన్నే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వైశాల్యం మరియు ఘన పరిమాణాలు అనుకుంటాం ఓకే ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో నేర్చుకునేది ఏంటంటే మెన్సురేషన్ ఓకేనా క్షేత్రమితి లేదా క్షేత్ర గణితం అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు ఐడియా వచ్చిందనుకుంటాం అది మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ అయినా ఖచ్చితంగా ఇండెక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టి మనం ఏ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే ఏ చాప్టర్ కు లింక్ అప్ అయి ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఒక డౌట్ వస్తే సార్ నేను నాన్ మ్యాథ్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ చదవలేను కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కువ ఫోకస్ వస్తుంది అంటే ఏ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి అని డౌట్ వస్తుంది ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ రెండు యూనిట్లు చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ రెండు యూనిట్లు చూసినట్లయితే మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్
सर नंबर सिस्टम अंत ओके मर इक मन की फ्राक्षन उठाई तरवा स्क्वे उ क्यूब उ यूनिट डिजिट उ नंबर आफ् जीरो कदा मैं इवन इक रासरेंटे करेक्ट चूँ के नंबर सिस्टम अंत मीनिंगे संख्या व्यवस्था अकना अंत मन को टोटल नंबर अभी अंदर उठाई अंदर डिविजिबल प्रापर्टी ने तरह यूनिट डिजिट ने नंबर आफ् जीरो लास्ट टू डिजिट ने तरह फैक्टर्स ने तरह स्क्वे ने तरह क्यूब ने तरह स्क्वे रूट उठा तरह क्यूब रूट अवना कदा हय्यस्ट एम प्रईम नंबर ने अभी अवी इंदे ने तरह सिंप्लीफिकेसन एम मन को फ्राक्षन तरह डेसीमल तरह सिंप्लीफिकेसन एलामो ने नैक्स्ट तरह एलसीएम एस एफ अभी आलरे उ मन की हेटी डिजिटल सम्यत सारी ना मैथ्स वालों सारी अबजर्व चैंती इवन पक्न पड़ते हैं ए मन अंदर टेन्त क्लास वर के चुनाव मैं टेन्त क्लास मन लेना चाप्टर उसे रे कड़ते मन को एजिटल सम्यत कनबड़ा डिजिटल सम्यत कनबड़ा तरह अड़क रेस अंत क्वेश्चन उठा अभी पक्न पेटे अंतन चाप्टर अंदर टेन्त वरक ने सिक्सटीन चाप्टर्स मेरंत एम चेसर अंत ना मैथ्स रहा उद्देश्य तो इंटर के वाक सीसी बैपीस टेन्त क्लास ने मल्ल इपू खा ने वस्तु ओके तपा की झान्स अभी चलक मनमेस्ट रिविजन अंत रिविजन कदा चूँ अमेरिका एक्स मोडल इकमेंट आ शार्ट कटो ने दीन पैन फोकस इपड़कना स्टार्टे ग्रूप फोर मन की आलरे मेन एप्रि मे अना अंत आलोस्ट टाइम फाइव मंथी सिक्स मंथ वरक मन को टाइम फाइव टू सिक्स मंथ टाइम उबीजी स्टार्टी अरथमेटिक रीजनिंग अने मन एन डेस कंप्लीट पर्फेक्शन रे थ्री मंथ कंप्लीट अवना कदा इपे ने एस कास्टेबल अवाना वाली डिसेंबर मन की ईवेट स्टार्ट एयत रोज मन को मे बी अड़ा फिब्रवरी टू मार फिब्रवरी टू मार अंत आलमोस्ट आल थ्री मंथ टाइम टू टू थ्री मंथ टाइम उ जनरल स्टडी पर्फेक्ट ने अर्थमेटिक रीजनिंग पैन को ग्रिपे अडवां लैवल क्वेश्चन प्राक्टिस ईजी गिटा चास्टी इक फोकस मन स्टार्ट फस्ट इकड़के स्टार्ट रेसो प्रपोर्शन स्टार्ट मरी अभी बागे कदा एन चाप्टर में फार्मला यूजा डी मैं फार्मला यूजे इकड़ा फार्मला यूज जस्ट फार्मला ने सारी अबजर्व चलते इकड़े रेसो प्रपोर्शन अकना रेसो प्रपोर्शन मन की फार्मला यूजे एक् फार्मला यूजे चूँ मीन प्रपोर्शन अनाम मीन प्रपोर्शन अट मीन प्रपोर्शन अंत मीन एंटे मिडिल दाने अपात मध्यम लेदा मध्यम अपात अट अपात मध्यम लेदा मध्यम अपात अट अंत मीन प्रपोर्शन ईक्वल टू एम रही मन स्क्वे रूट आफ बीसी अये एम रास्त स्क्वे रूट आफ बीसी अये नैक्स्ट तरह थर्ड प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन एम चूस वन मार्क्स तरह टू मार्क्स देंगे रेसो प्रपोर्शन अंत रेसो तरह प्रपोर्शन दाखिल संबंधी मीन प्रपोर्शन लेकिन थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन अबजर्व चीजें नैक्स्ट इक पार्टनरशिप अंत पार्टनरशिप फार्मला यूजे पार्टनरशिप फार्मला यूज आ फार्मला मन जनरल बिजनेस अने प्राफिट आशं चेयर मरी प्राफिट रे मन चाहे इनवेट इनवेट मैं पेटा मन को प्राफिट को टाइम अने पड़ती टाइम अने पड़ती का इनवेट टाइम तो इंटू चेयर एम चेयर टाइम तो इंटू चेयर अंत मन बिजनेस दीन पर्पसा प्राफिट कोसमें प्राफिट रे इनवेटी इनवेट देन तो इंटू चेयर टाइम तो इंटू चेयर अंत लाभ मिजिकल मन पड़ी इंटू 
కాలం అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇది ఫార్ములా అంటే ఫార్ములా ఏం కాదు నెక్స్ట్ తర్వాత ఏ జేస్ అనుకున్నాం కదా ఏ జేస్ లో ఏమైనా ఫార్ములా యూజ్ చేసామంటే ఒక ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయం ఒక్క ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ యావరేజ్ యావరేజ్ అంటే సరాసరి లేదా సగటు అనుకున్నాం సరాసరి సగటు అంటే మనం చిన్నప్పుడే ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అనుకున్నాం యావరేజ్ ఈజ్ గోల్డ్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అది ఫార్ములానే కాదు ఎందుకంటే సరాసరి లేదా సగటు అంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య అంతే కదా కాబట్టి అది ఫార్ములా అనేది రాయట్లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం అంటే ఇక్కడ త్రీ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ వన్ నేర్చుకున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి అనుకోండి మీ దృష్టిలో నాలుగు వస్తున్నాయి మీ దృష్టిలో నాలుగు వస్తున్నాయి అవి ఫార్ములాస్ ఏ కావు నన్ను అడిగితే ఓకేనా కాబట్టి మీ మీ ప్రకారం చెప్తున్నా అంటే ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫార్ములాస్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ పర్సెంటేజ్ తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో చూసినట్లయితే పర్సెంటేజ్ ఏమైనా ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామంటే ఒక్క ఫార్ములా అనేది కూడా యూజ్ చేయం నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో యూజ్ చేస్తామంటే యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఈ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఎస్పి మైనస్ సిపి అని రాయాలి ఎస్పి మైనస్ సిపి నెక్స్ట్ తర్వాత లాస్ రావాలంటే సిపి మైనస్ ఎస్పి రాయాలి ఓకే ఏం రాస్తాం లాస్ ఈక్వల్ ఎంత సిపి మైనస్ ఎస్పి అని రాయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఫార్ములా అది కూడా అన్నం ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి నేను ఒక వస్తువును కొన్న అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వన్ టెన్ రూపీస్ అని అనుకోండి వన్ టెన్ రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మళ్ళీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటున్నా తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఎంత అనుకుంటున్నా నైంటీ రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఈ ఎగ్జాంపుల్ బట్టే మనం రాయాలి ఎలా రాస్తామంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను వంద రూపాయలు కొన్నా హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నా వన్ టెన్ రూపీస్ కమ్మినా అంటే నాకు ఎన్ని రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది ఆ టెన్ రూపీస్ అని ప్రాఫిట్ ఎలా రాసిందంటే చూడండి ఈ మనం అమ్మిన దాంట్లోకి వెళ్ళి కొన్న వేళ తీసినాం అంటే ఎస్పి మైనస్ సిపి ఎస్పి అంటేనేమో సెల్లింగ్ ప్రైస్ తర్వాత సిపి అంటేనేమో కాస్ట్ ప్రైస్ అనుకున్నాం అంటే అమ్మిన వేళకి వెళ్ళి కొన్న వేళ తీస్తే వచ్చేది ఏంటిది లాభం అన్నాం లాభమే కదా మరి నష్టం ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి నేను ఇప్పుడు అదే ఆర్టికల్ ను హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నా నైంటీ రూపీస్ కమ్మినా హండ్రెడ్ కొని నైంటీ రూపీస్ కమ్మినా అంటే మీనింగ్ ఏంటిదంటే నష్టం వచ్చింది ఆ లాస్ ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి నేను కొన్న దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇది అమ్మిన తీసేసా అంటే సిపి మైనస్ ఎస్పి అని చేసా సిపి మైనస్ ఎస్పి అని చేసా కాబట్టి మనకి ఇలా రాసుకోవాలి ఇది కూడా మనం ఫార్ములా అనకూడదు ఎందుకంటే మనం ప్రతిది కూడా మన నిత్య జీవితంలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే నిత్య జీవితంలో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దానికి ఎలా ఉండాలంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్ చేసి చదువుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా వస్తుంది మ్యాథ్స్ అంటే ఇక్కడ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అంటే మ్యాథ్స్ కాదు మ్యాథ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అని గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారు కానీ నేను నాన్ మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ అనేది ఒక బాండ్ అనేది పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు అందుకోసమే అది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ భయపడతారు కానీ ఎప్పుడైతే మ్యాథ్స్ లో ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఒక పాట అని నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మీరు ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏం రాస్తున్నాం ఎస్పి మైనస్ సిపి అనుకున్నాం మరి తర్వాత లాస్ రావాలంటే ఏమనుకున్నాం సిపి మైనస్ ఎస్పిఏ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బారు వడ్డీ అనుకున్నాం లేదా సాధారణ వడ్డీ అనుకున్నాం లేదా సాలిన వడ్డీ అనుకున్నాం లేకుంటే సామాన్య వడ్డీ అనుకున్నాం లేదా వడ్డీ అనుకున్నాం ఇన్ని పేర్లతో పిలుస్తాం దాన్నే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కు మరి ఫార్ములా ఏమన్నా ఉందా అంటే ఫార్ములా ఒకటి ఉంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పిఆర్టీ బై హండ్రెడ్ ఇష్టం అది ఓకేనా పి ఆర్టీ బై హండ్రెడ్ మరి ఇక్కడ పి అంటే ఏంటిది ప్రిన్సిపల్ అంటాం ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం టీ అంటే ఏమనుకోవాలి టైం అనేది అనుకోవాలి ఓకేనా ఐ అంటే ఏంటిది ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ అంటే తెలుగులో ఏమనుకుంటామంటే అసలు తర్వాత ఆర్ అంటే ఏమనుకోవాలంటే వడ్డీ రేటు లేదా వడ్డీ శాతం వడ్డీ రేటు లేదా వడ్డీ శాతం అనుకున్నాం టీ అంటే టైం అంటే కాలమే కదా కాబట్టి ఈజీగా అయిపోయింది ఏంటిది ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా ఐ అన్నా కూడా బోతార్ ఈక్వల్ అవునా కాదా నెక్స్ట్ తర్వాత 
ఉన్నట్లయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కు ఫార్ములా ఉంది ఏమని రాస్తాం అంటే a a 1 r 100 r 100 ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అన్నాం ఓకేనా కరెక్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఇక్కడ a p 1 r 100 ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ t అంటే ఏంటంటే టోటల్ అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ మరి ఏం చేస్తాం మనం అమౌంట్ రావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రాస్తాం సమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తాం అంటే మనకి ఏం కావాలి మొత్తం రావాలంటే ఏం చేయాలి అసలు తర్వాత వడ్డీ ఈ రెండింటిని కలిపితేనే కదా వచ్చింది ఈ రెండింటిని కలిపితే వచ్చేది ఏంటిది మొత్తం అనుకున్నాం మొత్తం అనుకున్నాం తర్వాత ఆర్ అంటే ఏంటిది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని తెలుసు మరి ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటిది అని డౌట్ రావాలి ఎన్ అంటే ఏంటిది అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాం అంటే ఇక్కడ టైం అనుకున్నాం కదా అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కదా అంటే అక్కడ ఎన్ను మనం నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనుకోవాలి ఇక్కడ టీ అంటేనేమో టైం అనుకోవాలి అంటే కాలం అని మాత్రమే అనుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చినాయంటే చూడండి మీ దృష్టిలో ఇక్కడ రెండు అనుకోండి ఇక్కడ టూ అనుకోండి ఇక్కడ కూడా ఎన్ని వచ్చినాయి ఫార్ములాస్ అనేది ఫోర్ వచ్చినాయి ఫార్ములాస్ అనేది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ నంబర్ సిస్టమ్ కానీ ఇక్కడ ఏమైనా ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తామంటే ఒక్క ఫార్ములా కానీ యూజ్ చేయం ఒక్క ఫార్ములా అనేది కూడా మనం యూజ్ చేయం కాబట్టి ఇది పక్కన పెట్టండి ఓకే ఇది పక్కన పెట్టినట్లయితే మనకు ఫోర్త్ యూనిట్ ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఫార్ములా ఏమైనా నేర్చుకుంటాం అంటే ఏ కెన్ డు వర్క్ ఇన్ ఎక్స్ డేస్ నెక్స్ట్ బి కెన్ డు వర్క్ ఇన్ వై డేస్ అనుకున్నాం దెన్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే ఏనేమో ఎక్స్ రోజులు వేస్తాడు బి ఏమో వై రోజులు వేస్తాడు మరి ఇద్దరు కలిస్తే ఈ ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని రోజులే చేస్తారు అంటే జనరల్ గా ఫార్ములా రాస్తున్నా ఏమని రాస్తాం అంటే ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ వై బై ఏమని రాయాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాయాలి ఏమని రాస్తాం మనం ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాసినట్లయితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది ఏంటిది అది ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుంది అదేంటిది ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై మరి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామంటే ఫార్ములా యూజ్ చేయం నేను జనరల్ గా చెప్పిన జస్ట్ ఫార్ములా ఉంటాయి అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఫార్ములా తోటి చేస్తామంటే ఒక్క ఫార్ములా అనేది కూడా యూజ్ చేయం ఓకేనా ఇక్కడ పక్కన పెట్టినట్లయితే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మనకి ఏమైనా ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫార్ములా అనేది యూజ్ అవుతుంది మనం జనరల్ గా మూవీకి వెళ్తాం మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డిటిఎస్ అంటాం డిటిఎస్ కదా అంటాం కాబట్టి ఈ డిటిఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకేనా డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ అంటాం డిటిఎస్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి డిటిఎస్ అంటే డి అంటే నేను డిస్టెన్స్ తర్వాత టీ అంటే నేను టైము తర్వాత ఎస్ అంటే ఏంటిది స్పీడ్ అని అనుకుంటాం ఓకేనా ఆ డిటిఎస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదు నేను ఇంకా కొంచెం గుర్తు పెట్టుకుంటా అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఏంటిది దూరం అంటాం దూరం డిస్టెన్స్ అంటే దూరమే కదా నెక్స్ట్ తర్వాత టైం అంటే ఏంటిది కాలం తర్వాత స్పీడ్ అంటే ఏంటిది వేగం అంటే ఏంటిది దూకవే అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈవెంట్ జరుగుతుంది కదా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం లాంగ్ జంప్ హై జంప్ చేసినప్పుడు ఏంటిది దూకవే దూకవే అంటాం కదా అలా గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఎలా నచ్చితే అలా గుర్తు పెట్టుకోండి కానీ డిటిఎస్ అనేది ఈజీగా గుర్తుంటుంది అంటే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా రాయాలి మనం టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ అని రాయాలి టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ అని రాయాలి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి టూ ఫార్ములాస్ అనేది రాసినాం ఇక్కడ మనకు ఫోర్త్ యూనిట్ లో సెకండ్ యూనిట్ లో ఎన్ని రాసినాం ఫోర్ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఫోర్ రాసినాం ఇక్కడ ఫోర్ రాసినాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకసారి చూడండి ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి టెన్ ఫార్ములాస్ అనేది ఉన్నాయి ఎన్ని ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసినా మనం టెన్ ఫార్ములాస్ అంటే మరి అర్థమెటిక్ లో టెన్ అంటే మీరు అన్ని ఒక్కసారి చూడండి ఇవన్నీ రాస్తే టూ లైన్స్ కూడా కాదు ఈ టూ లైన్స్ కూడా మనం ఏం చేసినాం అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ అర్థమెటిక్ అనేది మ్యాథ్స్ కాబట్టి కొంచెం భయం అయింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులారా ఇది మీకోసమే ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళ కంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు ఎక్కువ జాబ్లు వస్తాయి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అతనులకు కొంచెం ఏముంటాయంటే మ్యాథ్స్ వచ్చిన పొగరు తోటి ఎక్కువ ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టీస్ అనేది చేయరు కానీ నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మ్యాథ్స్ రాదనే ఉద్దేశంతో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకే మనకు
ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం మరి ఎన్ని ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేసినాం అంటే ఎన్ని ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసినాం ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంత టెన్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే యూజ్ చేసినాం ఈ టెన్ ఫార్ములాస్ కోసమేనా మీరు ఇన్ని రోజులు భయపడ్డది అవునా కదా మీరు ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి నేను ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసేది రేషియో ప్రాపర్ నుంచి మనం ఒక ఆర్డర్ వైజ్ గా వెళ్ళిపోతాం మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ లేదా లైవ్ లో మనకు క్వశ్చన్ చెప్పండి నేను ఒక క్వశ్చన్ కు మినిమం మూడు నుంచి ఐదు మెతలు చెప్తాం మీకు దాంట్లో ఏది ఇది బెస్ట్ అనిపిస్తే అది చూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అర్థం కాలేదు అనుకోండి దాన్ని రిపీట్ చేయడానికి కూడా నేను రెడీ ఉన్నా ఎందుకంటే మీకు కావా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే అర్థం కావాలి నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ప్రతి ప్రాబ్లం అంటే మాక్సిమం మనం అర్థమెటిక్ లో మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అటెంప్ట్ చేయాలన్న హండ్రెడ్ లో మినిమం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది అటెంప్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ రాని రాకుని తర్వాత విషయం అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది నేర్చుకొని పక్కన పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇది ఏంటిది ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అనుకున్నాం ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ కాబట్టి ఇది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఈ రేషియో ప్రపోర్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ రేషియో ప్రపోర్షన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆ హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటాం తర్వాత క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా నేర్చుకుంటాం తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని చూడండి మనకు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఒకసారి చూస్తున్నా క్యాల్కులేషన్ ఒక పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకు ఏముంటుంది అంటే మనకు ఏమనుకున్నామంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు మీ క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లం రాకనే కదా మనం భయపడ్డది కొన్ని క్యాల్కులేషన్ ట్రిక్స్ అనేది ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే ఈజీగా గెట్ అన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది నేను ఇప్పుడు జనరల్ గా కొన్ని మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తా ఎందుకంటే అన్ని చెప్తే కూడా మరి మీరు మర్చిపోతారు కాబట్టి కొన్ని క్యాల్కులేషన్ ఆల్రెడీ కొంతమందికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొంతమంది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకు ఎవరైతే నాన్ మ్యాథ్స్ ఉన్నారో అంటే లింక్ అప్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అప్ చేసి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే క్యాల్కులేషన్ చూసినట్లయితే ఎలా వస్తాయి అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే నేను ఒక నెంబర్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి జనరల్ గా ఈ ఫైవ్ ని నేను ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకున్నది ఎంత ఫైవ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఈ ఫైవ్ ని రాసినట్లయితే నేను జనరల్ గా రాసినట్లయితే ఏముంటుంది అంటే మనకు ఫైవ్ తోటి తీసుకుంటున్నాం అంటే మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఫైవ్ అనుకుంటున్నాం మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఫైవ్ అనుకుంటున్నాం మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఫైవ్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ కామా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామా నెక్స్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటున్నాం ఓకేనా అంటే ఐదు కామా ఇరవై ఐదు మరి నూట ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదుతో గురించినప్పుడు మనం జనరల్గా ఏ విధంగా చేయాలి ఓకేనా జనరల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఫైవ్ తోటి చేస్తున్నా ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అనుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అన్నాను అనుకోండి తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అన్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఓకే ఫార్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్నాను అనుకోండి ఆన్సర్ రావాలి ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా మనకు ఫైవ్ టేబుల్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ అని చెప్పచ్చు మరి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ చెప్పాలి కదా నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అని చెప్పాలి కదా నెక్స్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది చెప్పాలి అంటే ఎలా చేస్తామంటే కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నాకు ఫైవ్ టీ అనేది టేబుల్ ఈజీగా వచ్చు అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైవ్ ని నేను ఎలా రాసుకున్నా అంటే ఫైవ్ పవర్ వన్ అని రాసుకున్నా అంటే ఫైవ్ పవర్ వన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ అనే రాయచ్చు అవునా కాదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఫైవ్ క్యూబ్ అని రాయాలి అంటే ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అని రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయాలి ఇది మనకు ఫైవ్ తోటి మనకు ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పవర్ వన్ అనుకున్నాం ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఫైవ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఫైవ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ ఉంటే ఏమనుకున్నాం అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అని
ఒక ఫైవ్ ఉంటే ఏం చేసినాం మనం ఆఫ్ చేసి జీరో రాసినాం అవునా కదా మరి టూ ఫైవ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసి టూ జీరోస్ రాయాలి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసి టూ జీరోస్ రాయాలి అంటే ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి సిక్స్టీన్ ఉంది ఒకసారి ఆఫ్ చేస్తే ఎంత ఎయిట్ వస్తుంది ఇంకొకసారి ఆఫ్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి ఏం వస్తుంది ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి దీని ఏం రాస్తున్నా నేను ఫోర్ అనేది వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ అనేది వచ్చింది అవునా కాదా నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాం మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏ విధంగా రాసినాం ఫైవ్ క్యూబ్ రాస్తాం ఫైవ్ క్యూబ్ అని రాస్తాం అవునా కాదా మరి ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ చేయాలి త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసి ఏం చేయాలి త్రీ జీరోస్ పెట్టాలి అవునా కాదా ఓకేనా ఎయిట్ ఉంది ఒకసారి ఆఫ్ చేసిన తా ఫోర్ సెకండ్ టైం ఆఫ్ చేస్తే టూ థర్డ్ టైం ఆఫ్ చేస్తే ఎంత వన్ వస్తుంది వన్ అని రాసినాం ఓకేనా ఎన్ని ఆఫ్ చేసినాం త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ చేసినాం కాబట్టి ఎన్ని జీరోస్ రాయాలి త్రీ జీరోస్ రాయాలి త్రీ జీరోస్ రాయాలి ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగే అనుకున్నాం ఏమని అనుకున్నాం అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ రాస్తే అన్ని టైమ్స్ ఆఫ్ చేయాలి అన్ని జీరోస్ పెట్టాలి అన్ని టైమ్స్ ఆఫ్ చేయాలి అన్ని టైమ్స్ జీరో పెట్టాలి అవునా కదా నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాడు కదా ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఓకేనా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ అనేది ఫోర్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ విధంగా రాస్తున్నాం ఓకేనా ఎన్నిసార్లు ఆఫ్ చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేయాలి ఎన్ని జీరోస్ పెట్టాలి ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి ఎన్ని పెట్టాలి ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఆఫ్ అంటే థర్టీ టూ నెక్స్ట్ థర్టీ టూ ఆఫ్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఆఫ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ లో ఆఫ్ అంటే ఎంత ఫోర్ కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తున్నాం మనం ఫోర్ అని రాస్తున్నాం ఫోర్ అని రాసి ఎన్ని జీరోస్ పెట్టాలి ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి ఫోర్ జీరోస్ పెడితే ఏమొస్తుంది మనకు ఫార్టీ థౌసండ్ అనేది వస్తుంది ఓకే మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్పిన ఓన్లీ ఫైవ్ గురించే మాట్లాడినా ఇన్ టూ ఫైవ్ ఇన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా కదా ఎయిట్ ఉంది ఆఫ్ చేసా ఫోర్ అయింది జీరో నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్టీన్ ఫైవ్ టూ ఉంది సిక్స్టీన్ లో ఆఫ్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ లో ఆఫ్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ లో ఆఫ్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ లో ఆఫ్ చేస్తే టూ టూ లో ఆఫ్ చేస్తే ఎంత వన్ కాబట్టి ఎంత రాసినాం థౌసండ్ అని రాసినాం నెక్స్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఏమున్నాయి కదా కాబట్టి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేయాలి సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఆఫ్ ఎంత థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ లో ఆఫ్ ఎంత సిక్స్టీన్ రాయాలి సిక్స్టీన్ లో ఆఫ్ ఎంత ఎయిట్ అని రాస్తాం సిక్స్టీన్ లో ఆఫ్ ఎంత ఎయిట్ 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 లో ఆఫ్ ఎంత ఫోర్ రాసినాం కాబట్టి ఏం రాసినాం ఇక్కడ ఫార్టీ ఓకేనా ఫోర్ జీరోస్ రాసినాం కాబట్టి ఫార్టీ థౌసండ్ అయింది ఫార్టీ థౌసండ్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి ఇది జనరల్ గా మరి ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా ఇన్ టూ ఫైవ్ చెప్పారు కదా మరి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఎలా డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అన్నప్పుడు కూడా నేమ్స్ ఇదే సేమ్ వాళ్ళు రాస్తున్నాం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే డివైడ్ అని అనుకుంటున్నాం డివైడ్ బై లేదా డివైడ్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఏముంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఉంది ఓకేనా ఇంత ముందు అయితే ఎలా నోటికి వచ్చినాయో ఇవన్నీ నోటికే రావాలి ఎందుకు నోటికి అంటే మనకు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ప్రతి చాప్టర్లో ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేర్చుకుంటుంది కాబట్టి నేనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా ఆ నెంబర్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏదన్నా రాయచ్చు కదా కాబట్టి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఇది ఎయిట్ బై ఫైవ్ అనుకున్నాం ఎయిట్ బై ఫైవ్ అనుకున్నాం ఓకేనా ఇదే రాస్తున్నా నేను నెంబర్లు ఏం చేస్తు చేంజ్ చేస్తా నేను ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నా సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి ఎంత ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం జనరల్ గా ఏం రాస్తాం అంటే ఎయిట్ ను ఫైవ్ తో డివైడ్ చేయాలంటే ఇలా రాస్తాం మనం చిన్నప్పుడు ఇదే కదా నేర్చుకుంది ఎయిట్ ను ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తున్నా ఫైవ్ వన్ సా
చేయాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఉంది సిక్స్టీన్కి డబుల్ ఎంత థర్టీ టూ థర్టీ టూ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి టూ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ ఉంటే వన్ టైం డబుల్ చేయాలి వన్ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి టూ ఫైవ్స్ ఉంటే టూ టైమ్స్ డబుల్ చేయాలి టూ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తున్నాం సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ డబుల్ థర్టీ టూ థర్టీ టూకు డబుల్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవునా కదా మరి టూ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెడితే ఏమొస్తుంది టూ డిజిట్స్ తర్వాత ప్యాంట్ పెడితే ఏమొస్తుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాసిన మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి మరి ఎన్నిసార్లు డబుల్ చే ఎన్నిసార్లు చేయాలి త్రీ టైమ్ చేయాలి ఒక్కసారి చూడండి ఎయిట్కు డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ డబుల్ చేస్తే థర్టీ టూ థర్టీ టూకు డబుల్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఓకేనా సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది వచ్చింది అవునా కదా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎయిట్ డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ డబుల్ చేస్తే థర్టీ టూ థర్టీ టూకు డబుల్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది మరి ఇక్కడ చూడండి చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ అని వచ్చింది ఏమొచ్చింది త్రీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి త్రీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెడితే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ అనేది వచ్చింది అవునా కాదా ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైవ్స్ త్రీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ డబుల్ చేసి త్రీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి త్రీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మరి ఈ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఏ ఉన్నాయి కదా మరి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ ఏం చేయాలి డబుల్ చేయాలి ఎన్ని డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఫోర్ తోటి పెట్టాలి అవునా కదా ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది కొంచెం చేయాలంటే కష్టమే కదా సిక్స్టీ ఫోర్ డబుల్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీకి డబుల్ ఎంత టూ వన్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డబుల్ ఎంత ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూకు డబుల్ ఎంత వన్ జీరో టూ ఫోర్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఓకేనా వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎన్ని డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఫోర్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఎన్ని డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఫోర్ ఫోర్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ ఉంటే వన్ టైం డబుల్ చేయాలి వన్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి టూ ఫైవ్స్ ఉంటే టూ టైమ్స్ డబుల్ చేయాలి టూ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఒకవేళ త్రీ ఫైవ్స్ ఉంటే త్రీ ఫైవ్స్ ఉంటే త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి అంటే త్రీ టైమ్స్ డబుల్ చేసి త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఒకవేళ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ డబుల్ చేసి ఫోర్ డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది కొంచెం కష్టం అనిపించినట్టు ఉంది అవునా కదా సిక్స్టీ ఫోర్ డబుల్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ డబుల్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డబుల్ ఎంత ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ డబుల్ ఎంత వన్ జీరో టూ ఫోర్ వన్ జీరో టూ ఫోరే కదా మరి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ అని రాయచ్చు అవునా కదా ఓకే ఇది దేని గురించి మాట్లాడినాం ఇంటూ ఫైవ్ తర్వాత డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది జనరల్ గా మనకు ఫైవ్ గురించే మాట్లాడినాం మరి ఫైవ్ గురించి వచ్చింది కదా మరి ఇంకా ఫైవ్ ఇంకా సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ సంబంధించింది ఇంకా కొంచెం దీనికి ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్ చేసుకుని చేస్తున్నాం ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్ చేసినట్లయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫైవ్ అనేది ఉంది ఈ ఫైవ్ ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే ఒకవేళ స్క్వేర్ రాసినట్లయితే ఎంత ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అని లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని లేదా థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని నెక్స్ట్ తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని లేదా నైంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని రాసినాం అనుకోండి ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ రావాలి లేదు నేను దీన్నే ఏం రాస్తున్నాం అంటే రివర్స్ చేస్తే కూడా ఆన్సర్ రావాలి ఇది చాలా మందికి తెలుసు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అని అందరికి తెలిసిందే కానీ దీన్ని రివర్స్ చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ రావాలి ఈ ఫిఫ్టీన్ మనం రివర్స్ చేసినట్లయితే ఎంత ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ రివర్స్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ టూ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ తర్వాత రివర్స్ చేసినట్లయితే ఫిఫ
फै स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव ओके इक वन कदा वन तरह अच्छे नैक्स्ट नंबर तो इंटू चेयर वन तरह अच्छे नैक्स्ट नंबर एंत टू कदा का वन इंटू टू वन इंटू टू अंत मन टू ट्वेंटी फाइव अच्छे एम चेस्ट टू ट्वेंटी फाइव अच्छी चेयर ओके नैक्स्ट चूस ना फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव अने काम ओके ट्वेंटी फाइव अने काम मन को एक्ना ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव कदा ओके अबर्व चयी इकमें चूँगी टू अने अंत टू तरह अच्छे नैक्स्ट नंबर एंता टू तरह अच्छे नैक्स्ट नंबर एंता थ्री कदा अंत टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री एंता टू थ्री जा सिक्स एंतनी सिक्स ट्वेंटी फाइव अने वाचि सिक्स ट्वेंटी फाइव नैक्स्ट इक चूस ना थ्री उ थ्री तरह वे नैक्स्ट नंबर एंत फोर अंत थ्री इंटू फोर एंता टूवे कदा काबी एम चेपाल मन थर्ट फाइव स्क्वे अंत टूवे ट्वेंटी फाइव टूवे ट्वेंटी फाइव अच्छे नैक्स्ट इक सिक्स सिक्स तरह वे नैक्स्ट नंबर एम सिक्स इंटू सिक्स इंटू स अंत फारटी टू काबी चेयर सिक्स सा फारटी टू अंत चेपाली फारटी टू ट्वेंटी फाइव एक्सटी फाइव हॉल स्क्वे सिक्ट फाइव हॉल स्क्वे चेपाली नैक्स्ट ए फाइव अना इक एन कदा एट तरह वे नैक्स्ट नंबर एंता नईन अंटे ए प्रति चाप्टर फोर्टीवेंटीवाल बेसीको इन अबर्वेटिजिटी 25 ट्वेंटी फाइव स्क्वे सिक्स ट्वेंटी फाइव अच्छे थर्ट फाइव स्क्वे थ्री इंटू फोर टूवे अच्छे ओके फार्ट फाइव स्क्वे फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अच्छे सिक्ट फाइव स्क्वे अंत सिक्स जा फार्ट टू ट्वेंटी फाइव अच्छे सी फाइव अंत सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव अच्छे नई फाइव अंत नई तरह वे नैक्स्ट नंबर टेन नई इंटू टेन नई ट्वेंटी फाइव अच्छे ओके फिफ्टीन अड़ते फिफ्टीन अड़ते हैं चाली टू ट्वेंटी फाइव अच्छे टू ट्वेंटी फाइव अच्छे इधर रास्क मन को फाइव यूनिट डिजिट स्क्वे उ मन थर्टी फोर एटी वन अच्छी नैक्स्ट तरह एट स्क्वे अंत सिक्ट फोर ऐसा रास्ता एंता एट स्क्वे सिक्ट फोर कदा मैं फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव कदा ट्वेंटी फाइव की एट कल ट्वेंटी फाइव की एट कल एंत मन को थर्टी थ्री वस्तु एंत थर्टी थ्री सिक्ट फोर अच्छी नैक्स्ट इक स्क्वे अंत थर्टी सिक्स अच्छी थर्टी सिक्स मैं फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव कदा मैं ट्वेंटी फाइव की सिक्स कल एर्टी वन थर्टी सिक्स थर्टी वन थर्टी सिक्स अने वस्तु मल्लोक चूँ स्क्वे स्क्वे 
స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ కి నైన్ కలపాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి నైన్ కలిపితే ఏమొస్తుంది థర్టీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఎయిట్ కలిపితే థర్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి సిక్స్ కలిపితే ఎంత థర్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ అనేది వచ్చింది థర్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ అనేది వచ్చింది మరి ఇక్కడ గివ్వి మాత్రం మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్న అంటే మీరు చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అని చెప్తారు టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అని చెప్తారు వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ అని చెప్తారు ఓకేనా కానీ అలా చెప్పకూడదు మనకు స్క్వేర్ అన్నాం కాబట్టి ఎన్ని డిజిట్ రావాలి టూ డిజిట్ అనేది రావాలి టూ డిజిట్ రావాలి మరి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ కాకుండా ఇంకేం చెప్పాలి సార్ అని డౌట్ వస్తుంది అంటే జీరో నైన్ అని చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి జీరో నైన్ అని చెప్పాలి మరి టూ స్క్వేర్ అంటే ఏం చెప్పాలి జీరో ఫోర్ అని చెప్పాలి ఫోర్ అనేది చెప్పకూడదు ఒకవేళ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమని చెప్పాలి జీరో వన్ అని చెప్పాలి వన్ అనేది చెప్పకూడదు కాబట్టి ఒకసారి చూడండి మరి ఇక్కడ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం జీరో వన్ అని అనుకోవాలి ఓకేనా మరి ట్వంటీ ఫైవ్ కి వన్ కలిపితే ఎంత అని చెప్పాలి ట్వంటీ సిక్స్ జీరో వన్ అంటే టూ సిక్స్ జీరో వన్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ అనుకున్నాం టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత జీరో ఫోర్ అని చెప్పాలి ఎంత జీరో ఫోర్ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి టూ కలిపితే ఎంత అన్నట్టు టూ సెవెన్ జీరో ఫోర్ చెప్పాలి త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత జీరో నైన్ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి త్రీ కలిపితే ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ జీరో నైన్ ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది అంటే టెన్స్ డిజిట్ లో కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఫైవ్ అనేది టెన్స్ డిజిట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆన్సర్ అనేది రావాలి అది వితౌట్ పెన్ను తోట రావాలి ఎందుకంటే మనం ఇది రాసినాం అంటే దానికి లింక్ బేస్ ఉన్నదే కదా అంటే రివర్స్ అనేది రాయాలి రివర్స్ రాసినట్లయితే ఈజీగా మనకు ఏ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం నోటికి రావాలి నోటికి పెన్ను రాయకుండా రావాలి ఇది మ్యాథ్స్ కదా నాన్ మ్యాథ్స్ అనేది అవసరమా ఓకేనా నాన్ మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ అన్నారు కదా నాన్ మ్యాథ్స్ కి ఇలాంటి అవసరమా ఓకేనా మీరు ఏదైతే ట్రిక్ అయితే బాగా నేర్చుకుంటారో అదే మనకు ఎగ్జామ్ లో తర్వాత బాగా యూజ్ అవుతాయి సింపుల్ ఫికేషన్ లో కావచ్చు లేదా డిజిటల్ సమ్మెతలు కావచ్చు ఇలాంటి అనేది ఈజీగా యూజ్ అయితే ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫిఫ్టీ వన్ అడిగినాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ వన్ అడిగితే డైరెక్ట్ చెప్పాలి ఇక చూడద్దిగా వన్ స్క్వేర్ అంటే జీరో వన్ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి వన్ కలిపితే ట్వంటీ సిక్స్ అంటే టూ సిక్స్ జీరో వన్ అని చెప్పాలి ఒకవేళ ఫిఫ్టీ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అడిగినాం అనుకోండి త్రీ స్క్వేర్ అంటే జీరో నైన్ చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి త్రీ కలిపితే ట్వంటీ ఎయిట్ జీరో నైన్ అని చెప్పాలి లేదా ఫిఫ్టీ సిక్స్ అడిగినాం అనుకోండి సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ కలిపితే థర్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పాలి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ అడిగిన అనుకోండి ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఎయిట్ కలపాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఎయిట్ కలిపితే థర్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పాలి లేదు నేను ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అని చెప్తా అంటే నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి నైన్ కలపాలి ట్వంటీ ఫైవ్ కి నైన్ కలిపితే ఎంత థర్టీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ ఏమని చెప్పాలి థర్టీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ అని చెప్పాలి ఇది కదా మనకు కావాల్సింది ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి ఈ ఫైవ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా అది స్క్వేర్ లో మాట్లాడుతున్నా ఫైవ్ స్క్వేర్ గురించి ఫైవ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా అది స్క్వేర్ అనేది మాట్లాడుతున్నాం ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ గురించి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇలా రాస్తా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నా థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అని రాస్తున్నా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏముంది అంటే చూడండి ఫైవ్ గురించే కదా మనం మాట్లాడేది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఉంది అది స్క్వేర్ అన్నాం కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చింది టూ టైమ్స్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ తర్వాత వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇలా ఉంది ఏం అబ్జర్వ్ చేసారంటే కూడా చెప్తా చూడండి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ లో యూనిట్ డిజిట్ లో ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా యూనిట్ డిజిట్ ఓకేనా యూనిట్ డిజిట్ లో ఏం కనబడుతుంది మనకు ఫైవ్ అనేది ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఒక వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్
इकड़ा टू कामा थ्री लो टू कामा थ्री लो हाईएस्ट नंबर इंता थ्री एक दा थ्री स्क्वायर नाइन माइनस वन माइनस वन अंत इंता नाइन माइनस वन अंत इंता ये इतन चपाचु एमन जब पाले एट सेवेंटी फाइ एट सेवेंटी फाइ एक दा नेक्स्ट तरह था इकड़ा वन नों दी इकड़ा टू नों दी हाईएस्ट न 4 minus 1 अंटें था, 375 अंटें चेपाली, तरात इकड़ 3 उन्दी, इकड़ 4 उन्दी कदा, highest number अंटा, 4 कदा, मरि 4 square अंटा, 16 minus 1 अंटे, 1 अंटा, 16 minus 1 अंटे, 1575, इकड़ 7, 8 उन्दी, 7, 8 उन्दी लो, highest number अंटा, 8, 8 square अंटा, 64, minus 1 चेस्ते अंटा, 63, 63, 75, इ 121 minus 1, 121 minus 1 अंटें था, 120, 75, 120, 75, एकड 12 तरा था, 13 अन्न, 12, 13 लो, highest number अंटा, 13, 13 ने कदा, 13 square अंटे, 169 minus 1 रास नट लेते, 168 अन रास्तम, एंता, 168 अन रायली, 168 अन रायली, अवन काद, इवन्नी नोट क्या काद, इकड उकटे मीर गुर्थपेट कॉल यूनिट डिजिट लो 75 रावाली नेक्स्ट तरवात एम लो अस्थ दांटे हाईएस्ट नेंबर तीसकोवाली हाईएस्ट नेंबर नो स्क्वेर चेसी माइनेस 1 रायली इकड़ा 2-3 लो हाईएस्ट नेंबर अंटे 3 ए कदा स्क्वेर चेस नटलाई � 1 minus 1 अंटें था 120, 75, 120, 75 रासनम, इ 12, 13 लो highest number अंटे 13 अंटे 169 minus 1 अंटे रायली, इद एक दो मना कावल सिंदी, अंटे नेन उक 5 तीसकुन्ना, उक 5 तीसकुन्ना अटलाइते मनम ए विदंग रासनम चोड़ांडी, only 1 5 ने तीसकुन्टो नेनु, अंटे मी 